Arkadaşlar bugünkü dersimizde İstanbul'un işgali ve Büyük Millet Meclisi'nin açılması konularını işleyeceğiz. İstanbul'un işgali ve Mevusan Meclisi'nin dağıtılması 16 Mart 1920 İstanbul'un işgali Anadolu'da büyük tepki, tepkiyle karşılandı. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal İstanbul'un işgaline karşı aşağıdaki tedbirleri aldı. İstanbul ile haberleşme kesildi. İşgalin Anadolu'ya yayılmasını engellemek için Gey ve Ulukışla Demiryolu tahrip edildi. İstanbul'da tutuklanan Türk subaylara karşılık Anadolu'daki bazı itiraf devleti subayları tutuklandı. Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920 Misak-ı Milli Kararı'nın Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesi itilaf devletlerini rahatsız etti. Başta İngilizler olmak üzere itilaf devletleri Misak-ı Milli Kararlarının geri alınması için Ali Rıza Paşa hükümetine baskı yaptılar. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920'de istifa etti. Bununla yetinmeyen itilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Ulusal egemenliği zor lorddan kaldırmak için Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekilleri ve aydınları tutukladılar. İtilaf devletleri işgal geçicidir. Amacımız saltanat makamını güçlendirmektir. Ancak Anadolu'da isyanlar devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır ifadelerini kullanarak bir bildiri yayınladılar. Bu bildiriyle İstanbul'un işgalinin Türk milleti üzerinde yaratacağı tepkiyi azaltmayı, diğer yandan da Türk milletine gözdağı vermeyi hedeflemişlerdi. Buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmedi ve milli mücadele desteğini arttırarak bağımsızlık yolundaki azim ve kararlarını ortaya koydu. Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edilerek Mebusan Meclisi'nde atılması üzerine ulusal egemenliği hakim kılmak, vatanın bütünlüğünü koruyarak tam bağımsızlığı sağlamak için harekete geçti. Kol ordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda temsil heyetinin Anadolu'daki tek yetkili makam olduğunu, yeniden seçim yapılması gerektiğini, Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip meclisin toplanacağını, dağıtılan Mebusan Meclisi'ndeki milletvekillerinin açılacak yeni meclise katılabileceklerini bildirdi. Yapılan seçimlerden sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar eşliğinde Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Meclis, Meclis Başkanlığı'na seçildi. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de aşağıdaki önergeyi meclise sundu. Hükümet kurmak gereklidir. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Padişah ve halife baskıdan kurtarıldıktan sonra meclisin kararlarına göre yerini alır. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile yeni Türk Devleti kurulmuştur. Temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Osmanlı hükümetinin yanında Ankara'da da yeni bir hükümet kurulmuş. Böylece iki başlı bir yönetim ortaya çıkmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin öncelikli amacı vatanın bütünlüğünü korumak ve milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği ve meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleri benimseyen Büyük Millet Meclisi tarihe kurucu meclis olarak geçmiştir. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalar Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hakim kılmak için mücadele eden Büyük Millet Meclisi'ne karşı damat ferit hükümetinin ve itiraf devletlerinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu'da açılan bu kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Milli Mücadele Hareketi'nin yasa dışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan ettiler. Mustafa Kemal'i idam mahkumu ettiler. Bu şekilde Milli Mücadele Hareketi'ni sonlandırmak, Anadolu'da tekrar kendi otoritelerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerlerinde Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul'daki Şeyhülislam'ın milli mücadele aleyhinde fetva yayınlaması, damat Ferit hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idama mahkum etmesi, itilaf devletlerinin milli mücadele aleyhine uçaklarla bildiriler dağıtması, bazı kuvayi milliye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri gibi sebepler etkili olmuştur. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalar, Osmanlı hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar, Ahmet Anzovur ayaklanması, Kuvayi İnzibatiye yani Hilafet Ordusu ayaklanması, Osmanlı Hükümeti ve İtiraf Devletleri işbirliği ile çıkarılan ayaklanmalar, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları, Afyon ayaklanması, Konya ayaklanması, Yozgat ayaklanması, Yozgat ayaklanmasının diğer ismi Çapanoğlu diye de geçer, Milli Aşireti ayaklanması, Kuvayi Milliye Liderlerinin çıkardığı ayaklanmalar, Çerkez Etem ayaklanması, 
Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Ayaklanmaların çıkmasında Anadolu halkı üzerindeki otoritesini kaybeden Osmanlı hükümetinin kışkırtmaları başlıca etken olmuştur. Bununla birlikte kendi menfaatlerini düşünen bazı kimseler de ayaklanmalara katılmışlardır. Anadolu halkı Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer almış, bu ayaklanmalara karşı mücadele etmiştir. Bu sayede isyanlar bastırılmış ve meclisin otoritesi korunmuştur. Büyük Millet Meclisi isyanları bastırabilmek için aşağıdaki tedbirleri almıştır. 1. Hıyaneti Vataniye Kanunu 29 Nisan 1920 bu kanunla birlikte Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananların vatan haini sayılıp cezalandırılacağı ilan edilmiştir. 2. İstiklal mahkemeleri kurularak ayaklananlar bu mahkemelerde yargılandı. 3. Ankara Müftüsü Rıfat Efendi, Rıfat Börekçi ve birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı. 4. Damat Ferit vatan haini ilan edilerek vatandaşlıktan çıkarıldı. 5. İsyancılar üzerine Kuvayi Milliye birlikleri gönderilerek isyanlar bastırılmaya çalışıldı. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan bu ayaklanmalar genellikle Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından bastırıldı. Ayaklanmalar meclisin gücünü yok edemese de işgal güçlerinin Anadolu'daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Milli mücadele sürecinin uzamasına, düşmanın yurttan atılmasının gecikmesine neden oldu. Düzenli ordunun kurulmasının bir süre gecikmesine, silah ve malzeme kaybına sebep oldu. Her türlü soruna rağmen ayaklanmaların bastırılması meclise karşı duyulan güveni, meclisin gücünü ve otoritesini arttırdı. Anadolu halkı meclisin çatısı altında daha büyük bir umut ve inançla toplanmaya devam etti.